അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ പേജിൽ ഹോംവർക്ക് തന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ സർക്കിൾ ഈസ് ഡോൺ വിത്ത് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ടു കോമ ത്രീ ആൻഡ് സിക്സ് കോമ ഫൈവ് വാസ് ഡയമീറ്റർ രണ്ട് കോമ മൂന്ന് ആറ് കോമ അഞ്ച് എന്ന വര വ്യാസമായിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു വൃത്തം വരച്ചു എങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എങ്കിൽ ആ വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്ര യാത്ര കേന്ദ്രം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡയമീറ്ററിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വ്യാസത്തിന്റെ മദ്യബിന്ദു ആണല്ലോ നമ്മൾ വൃത്ത കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ പടം വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ പേജിലെ ഹോംവർക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഞാൻ സർക്കിൾ ചുമ്മാ റഫ് ആയിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു പടം വരയ്ക്കും അപ്പം എ ബി എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു അപ്പൊ ടൈമീറ്റർ അല്ലേത് വ്യാസം അല്ലേത് അപ്പൊ ഏഴ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ടു കോമ ത്രീ മറ്റേത് സിക്സ് കോമ ഫൈവ് അപ്പൊ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയമീറ്ററിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യാസത്തിന്റെ മദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ അപ്പം സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ പോരെ എന്താ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു കോമ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു അപ്പം ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു ആയിട്ട് എടുത്തു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ എത്രയാ ടു പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ ടു കോമ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് സിക്സ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു കോമ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ കോമ ഫോർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി കാണും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കിനി വേഗം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് നോക്കാം ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് വെക്ടിസസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ആർ ഫോർ കോമ ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ കോമ ത്രീ ഒരു പാരലോഗ്രാമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സാമാന്തരികത്തിന്റെ എതിർ മൂലകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നാല് കോമ അഞ്ച് ഒന്ന് കോമ മൂന്ന് വാട്ട് ആർ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയഗണൽസ് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയഗണൽസ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വികരണങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് അപ്പൊ ഈ പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മൂലകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പം എ സി ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സുകളാണ് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പം എതിർ മൂലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് കോമ മൂന്ന് ഇത് ഞാൻ നാല് കോമ അഞ്ച് എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയഗണൽസ് ഇവയുടെ ഡയഗണൽസ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വികരണങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഡയഗണൽസ് പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഡയഗണൽസ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് എവിടെയാണ് അവയുടെ മിഡ് പോയിന്റിലാണ് എവിടെയാണ് അവയുടെ മിഡ് പോയിന്റിൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമാന്തരികത്തിന്റെ വികരണങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് അതിന്റെ മദ്യബിന്ദുവിലാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ലംബമായി സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാ റൂള് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് സാമാന്തരികത്തിന്റെ വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു ലംബമല്ല സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യബിന്ദുവിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയഗണലിന്റെ അങ്ങേയറ്റവും ഇങ്ങേയറ്റവും ഉള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഒരു വികരണത്തിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറമുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് അവയുടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി മദ്യബിന്ദു കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി റിക്കയുടെ ആൻസർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യബിന്ദു എന്നോ അല്ലെങ്ക
2 comma 1, 5 comma 3, 8 comma 7, 4 comma 9. Option 1. Find the coordinates of the midpoints of all four vertices. One chadar fuja. Pratheja name angal ondo illa tha. One chadar fuja thende naale moola galan thanne thonda. Apo option 1 thanda namlal thanne udhi kende. Yeh naale vashangal de. Idinte naale vashangal de madhe bindukal. Alangal midpoints se kandu udhi kena. Option 2. Prove that the quadrilateral got by joining these midpoints is a parallelogram. Inge na yeh naale madhe bindukalum kuti yoji picho ondo varikyamba. Namma kendo gitto nu. One parallelogram gitto nu namlal thali kena. Namlal ombadang glassi already the thali chittala chodi ana. Abadha namlal similar triangles alangal sadrishe trigona galan nora ena. Padam padi chappa. Abadha the rule ubiyogi chakka namlal thali chhu. Parallel lines nora ena padam thilu akka thali chittala dana. Ibadha namma ke idu ubiyogi chhu thali kya. Apo option onno namma ke chhiya lo. Enda ana one quarter lateral varikya. Enda midpoints andu dikya. Kod lateral lalang ke chadar fujo nora ena prateej chhu name galan nora follow inil. Apo yaan varikya nado adu bola enda varikya. இது A, B, C, D குடுத்திரிக்கின்னது எதார்த்தத்தில் ஒன்று அடையல பிடுத்தான் நிக்கின்ற எதார்த்தத்தில் கேடையல பிடுத்தான் நின்று கேண்டியான் எல்லாம் மாட்டம் பிரும் நம்மல சிம்பலாயிட்டு சும்மா இரு மோடலு வருச்சுக்கின்று ரப்பாயிட்டு வருக்கின்னும் மாத்திரம் சங்கல் பிச்சாதி அப்பு 2,1 அடுத்து எ R anu udah kono, ini nyan yes anu udah kono. Ada anu option anu. Option anu kan dua udah cerita, nama ko option dua dilihat kuaran. Po option anu. Pem mid point of A B. Mid point of A B. Peri anu udah tali kuaran pula. Mid point of A B is equal to da x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. ஒரு பிராவிச்சு இக்கேச் செய்துந்தான் நீங்கள் படிக்காம் வேண்டியானும் ஒருத்தான். இவ்விட x1, y1, x2, y2 இடன்ட, இவ்விட சாய்லோட் எடுதன்ட, காரண என்தான் நரியோ, அடுத்து நம்மல BC எடுக்கும் பம் இவ்விட நம்மல AB எடுக்கும் பம் இது x2, y2 எடுது. இவ்விடன் எடுக்கும் பம் x1, y1. is equal to 7 by 2 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 is equal to 7 by 
പിടിയിട്ടല്ലോ അപ്പം നാലെണ്ണത്തിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി അതായിരുന്നു അല്ല മെഡ് പോയിൻസ് നമുക്ക് കട്ട് കിട്ടി അത് ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് അറിയാം പടത്തിലോട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം രണ്ടും അഞ്ചും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഏഴിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒന്നും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ നാലിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് പടത്തിൽ നോക്കി തന്നെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അഞ്ചും എട്ടും പതിമൂന്നിൻ്റെ പകുതി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൂന്നും ഏഴും പത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് ശരിയാണ് അടുത്ത നാലും എട്ടും കൂട്ടാൻ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ആറ് ഒമ്പതും ഏഴും പതിനാറിൻ്റെ പകുതി എട്ട് അടുത്ത രണ്ടും നാലും കൂട്ടുമ്പോൾ ആറ് ആറിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് ഒന്നും ഒമ്പതും കൂട്ടാൻ പത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് ഓക്കെ മിഡ് പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഇനി നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ രണ്ടെന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ കോഡിലാട്ടൽ ഗോഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ദീസ് മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഈസ് എ പാലലോഗ്രാം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കോഡിലാട്ടൽസ് അല്ല സോറി ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ ഈ മിഡ് കിട്ടുന്ന മിഡ് പോയിന്റ്സ് യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന കോഡിലാട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ചതുർഫുജ എന്ത് സാമാന്തരികം അല്ലെങ്കിൽ പാലലോഗ്രാം ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് ചുമ്മാ യോജിപ്പിക്കാം റഫ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇത് ആൾറെഡി പാരലോഗ്രാം ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലേ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു കോഡിലാട്ടറിൻ്റെയും നാ മിഡ് പോയിന്റ്സുകൾ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരച്ചാലും ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പാരലോഗ്രാം കിട്ടും അപ്പം ഇത് പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സീക്കൽ ഓരോന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന എന്താണ് പി ക്യു ആർ എസ് സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ളതായിരിക്കും വരുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽസിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് അങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡയഗണൽസിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം ഈ ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യൂ എന്നാണ് അർത്ഥം അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായി നമ്മൾ നോർമൽ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താ ഈ സൈഡിന്റെ ഈ സൈഡിന്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കും അത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കും ഇതും ഇതും കണ്ടുപിടിക്കും ഈക്വൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് പാരലോഗ്രാം എന്ന് തെളിയിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നാല് കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി ആറിൻ്റെയും ക്യു എസിൻ്റെയും മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് മിഡ് പോയിന്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്താ ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ചെയ്താൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും എന്താവും പാരലലോഗ്രാം ആവും ഇനി ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊരു സാമാന്തികമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന എന്താ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും കണ്ടുപിടിക്കും മറ്റേ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡും കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ തുല്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതൊരു സാമാന്തികമാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എതിർ മൂലകളുടെ മദ്യബിന്ദുക്കൾ അങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്കുക പി ആറിൻ്റെയും എസ് ക്യുവിൻ്റെയും മദ്യബിന്ദു കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടിൻ്റെ മദ്യബിന്ദു സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിൻ്റെ വികരണങ്ങൾ സമഭാഗം ചെയ്യുമെന്ന് വികരണങ്ങൾ സമഭാഗം ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതെന്താണ് പാരലലോഗ്രാം ആയിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും അത് സാമാന്തരികം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം പി ആറിന്റെ മദ്യബിന്ദു കണ്ടുപിടിക്കാം മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു കോമ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു കോമ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ is equal to 3.5 6.5 by 10 by 2, by 2 is equal to 5.5 is equal to 5.5 ഇനി അടുത്ത എസ് ക്യൂന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എസ് ക്യൂ നോക്കൂ ഇത് ത്രീ കോമ ഫൈവ് ഇത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കോമ ഫൈവ് സോറി ഇവിടെ സിക്സേ ഉള്ളായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണേ അബദ്ധം പറ്റല്ലേ ഇത് നയൻ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇല്ലായിരുന്നു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് അപ്പം നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു വേണമെങ്കിൽ പോയിന്റ് ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റി പോയേനെ 
എന്താണ് ചതുർഭുജം പി ക്യു ആർ എസ് ഒരു സാമാന്തരികമാണ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ലെങ്ത് കൂടിയതുകൊണ്ട് ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം നാലും അഞ്ചും ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ന